വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കും ഒൻപതരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടമാണിതെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ പറഞ്ഞു വിക്ഷേപിച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടിയ ദൂരവുമായ ഭ്രമണപഥത്തിലായിരിക്കും ഉപഗ്രഹം പ്രവേശിക്കുക ഇതിനുശേഷം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചന്ദ്രനുമായുള്ള അകലം കുറയ്ക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് വരെ നീളുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കും അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടമാണിതെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് വിക്രം ലാൻഡറും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററും വേർപെടും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനായിരിക്കും ചരിത്രപരമായ ലൂണാർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് അന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നേ മുപ്പതിനും രണ്ടേ മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായ നിലമ്പൂർ ഭൂതാനത്തും വയനാട് പുത്തുമലയിലും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു ഭൂതാനത്ത് പതിമൂന്നും പുത്തുമലയിൽ അഞ്ചും പേരെയാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് പുത്തുമലയിൽ പന്ത്രണ്ടും ഭൂതാനത്ത് നാൽപ്പത്തിയാറും മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തത് പുത്തുമലയിൽ ജി പി ആർ എസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തിന് ഇരുവിഭാഗം ആളുകൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറുകയുള്ളൂ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ മഴയിൽ ബത്തേരി നടവയൽ ചിങ്ങോട് നരസിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനെ സമീപത്തെ വീട്ടുകാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് അതേപടി നടപ്പാക്കാനല്ല സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രായോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഗാഡ്ഗിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശങ്ക ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു അത് ഗാഡ്ഗിന്റെ പേര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇനി വിവാദം ഉണ്ടാക്കലല്ല മറിച്ച് ഇന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മലയടി ചെല്ലും അല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ രീതി ജനവാസം വേണം അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രായോഗികമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം റബ്കോയുടെ കടം സർക്കാർ എഴുതി തള്ളിയിട്ടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രത്യേക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി റബ്കോയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കുകയാണെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേറെ ആരും വായ്പ കൊടുക്കത്തില്ല മാർക്കറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ അവരുടെ മേത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഇതെങ്ങനെ പുനരുദ്ധരിക്കാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ വായ്പ ഇല്ല വേണം വെട്ടിച്ചുരുക്കണം പണ്ട സെറ്റ് വേണം അത് ആലോചിക്കാം അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിജീവനത്തിന്റെ കണക്ക് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസിക്കുമായുള്ള അഭിമുഖം കാണാം ഇന്ന് രാത്രി പത്തിനും പതിനൊന്നിനും സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പ്രളയ സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് നദികളുടെ ഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റം മൂലമെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധർ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ കുത്തൊഴുക്കിനെ തുടർന്ന് നദീമുഖങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട എക്കൽ ശേഖരം വെള്ളത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ എക്കൽ ശേഖരം നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിലും നദീതടങ്ങളിൽ പ്രളയം ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പെരിയാറിൽ ഇത്തവണ കാര്യമായ ജലപ്രവാഹമുണ്ടായില്ല ഉരുൾപൊട്ടൽ അടക്കമുള്ള കനത്ത പ്രഹരങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ശേഷിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനമേ എത്തിയുള്ളൂ ഡാം തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടായില്ല ചെറുതോണിയിലെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വെള്ളം കയറി പെരിയാറിന്റെ തീരമേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു റിവറിന്റെ മൗത്തിൽ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈ സിൽറ്റും ക്ലേയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാൻഡ് ബെഡിന് മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ സിൽറ്റ് വന്നടിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അത്രയും മഴയും അത്രയും ജലനിരപ്പ് പെരിയാറിൽ ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇത് പെരിയാ
ജലത്തിൻ്റെ അളവിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അതിനൊരു ത്രഷോഡ് ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഈ എക്കലിൻ്റെയും ചെളിയുടെയും ശേഖരം ഖനനം ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഡാമുകളുടെ സ്ഥാപിത ശേഷിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിന് സമാനമായ അവസ്ഥ തന്നെ നദികളിലും സംഭവിക്കുന്നു നദീ സമ്പന്നമായ കേരളത്തിൽ വിദഗ്ധമായ റിവർ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനമാണ് ഇതിനാവശ്യം പുഴകളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ തിരിച്ചു പിടിക്കണം കേരള തീരങ്ങളിൽ അസാധാരണമാം വിധം കടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും നദികളുടെ സ്വാഭാവിക ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമാണ് ഡി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വയനാട്ടിൽ പ്രളയശേഷം പോകാൻ ഇടമില്ലാതെയായി ചാലിഗദ കോളനിയിലെ ആദിവാസികൾ ഭൂമിക്കായി നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയവരാണിവർ മുത്തങ്ങ സമരം അടക്കമുള്ള സമരങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്നവരാണ് വീടുകൾ തകർന്ന് പെരുവഴിയിലായത് ഭൂമിക്കു വേണ്ടി നിരവധി പോരാട്ടം നടത്തി തളർന്നവർ മുത്തങ്ങ സമരത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ മുത്തങ്ങ രക്തസാക്ഷി ജോഗിയുടെ മകൻ ശിവനും കുടുംബവും അടക്കമുള്ളവരാണ് ചാലിഗദ്ധ കോളനി നിവാസികൾ അമ്പത്തിമൂന്ന് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളും പിന്നോക്കമായ അടിയ വിഭാഗക്കാർ അവരാണ് പ്രളയശേഷം പോകാൻ ഇടമില്ലാതെ പെരുവഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കബനി കരകവിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നെഞ്ചിൽ തീയാളും കബനി തീരത്തെ അപകടത്തുരത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മാറാൻ അധികൃതർ കനിയണം സ്ഥിരമായ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സർവതും പ്രളയം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു വീടുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ പോലും ഭയമാണ് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ദുരിതം ഇനിയൊരു പ്രളയം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയും ഇവർക്കില്ല ചാലിഗദ്ധ കോളനിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിലമ്പൂർ നാടുകാണിയിലെ അന്തർ സംസ്ഥാന പാത ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്നതോടെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാണ് പലരും വഴിക്കടവിലെത്തുന്നത് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കും വരെ താൽക്കാലിക സഞ്ചാര സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിലേറെ ദൂരം നടന്നാണ് റാണി ഇപ്പോൾ വഴിക്കടവിലേക്ക് വരുന്നത് റാണിയെ പോലെ ഒട്ടനവധി പേർ ഞങ്ങൾ പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ നടത്തി തരാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ വണ്ടി നിർത്തിട്ട് പത്ത് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ലോറിയാണ് അവിടെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകണുള്ളൂ വണ്ടി എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ താമരശ്ശേരി കൂടി വരണ്ട് ഇതിലേറെ പറ്റില്ല ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമല്ല ഞങ്ങൾ താഴെയാണ് പണിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ചു ദൂരം കൂടി ക്രിയരാക്കിയ ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്ത അത്രയും ഉപകാരമായിരിക്കും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന വഴിക്കടവ് നാടുകാണി ചുരം റോഡിൽ രണ്ടിടത്താണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത് തകരപ്പാടിയിലും തേൻപാറയിലും തകരപ്പാടിയിലെ കല്ലും മണ്ണും ഒരുവിധം നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൂർത്തിയായാൽ തേൻപാറ വരെ ജീപ്പുകൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും തേൻപാറയിൽ താൽക്കാലിക നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാം ഇപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇതിപ്പോ നന്നാവണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇതുവരെ വരിക ഇവ വൈക്കിടവെന്ന് ഇവിടെ വരെ ഈ ജീപ്പുകാരും കൊടുന്നു വിട്ടാൽ തൽക്കാല യാത്രക്കാർക്കും ഒരു മിനിമം ചെറിയ പാലം എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കയറാം പക്ഷേ തേൻപാറയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ ഭീമൻ പാറക്കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക ഏറെ ദുഷ്കരമാണ് ഇവിടെ താൽക്കാലിക നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കുക എളുപ്പവുമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അനിവാര്യമാണ് തേൻപാറയുടെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ പൊട്ടി അടർന്നു വീണിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആനകളെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഈ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചു നീക്കിയാൽ മാത്രമേ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഗതാഗത സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ തേൻപാറയിൽ നിന്നും അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് എടയ്ക്കൽ ഗുഹയുടെ സമീപത്ത് വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമായ ഹോംസ്റ്റേ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരവ് നൽകി മലയുടെ താഴ്വാരത്തുള്ളവർ അപകട ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത് അമ്പലവയൽ നെന്മേനി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ ഉൾപ്പെടുന്ന അമ്പുകുത്തി മലനിരകൾ ഉള്ളത് ഈ മാസം എട്ടിനുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് എടയ്ക്കൽ ഗുഹയിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലുള്ള പൊന്മുടിക്കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ മാത്രം മൂന്നിടങ്ങളിലായി മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഒരിടത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് നൂറടി താഴ്ചയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് പതിച്ചത് മലമുകളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലെ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ചെങ്കുത്തായി ഇറക്കമുള്ള പ്രദേശത്ത് റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ച് അശാസ്ത്രീയമായി മൺതിട്ടയുണ്ടാക്കിയതാണ് മണ്ണിടിച്ചിന് കാരണമായതെന്നാണ്
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രളയം രൂക്ഷം എൺപതിലേറെ പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേരെ കാണാതായി ജമ്മു കശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പതിനേഴ് പേർ മരിച്ച ഉത്തരകാശി മേഖലയിൽ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ പലയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പഞ്ചാബിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമാണ് യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകട നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നു ഡൽഹിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജന എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ സിറോ മലബാർ സഭാ സിനഡ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാൻ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹായമെത്രാന്മാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും സഹായമെത്രാന്മാരായ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടയന്ദ്രത്ത് മാർ ജോസ് പുത്തൻ എന്നിവരെ ഉപാധികളോടെ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് സാധ്യത പുതിയ ചുമതലകൾ നൽകുന്നതുവരെ അവരെ ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കും അതിരൂപതയ്ക്ക് പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബിഷപ്പിനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ചർച്ചകൾ നടക്കും കർണാടക മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് വികസിപ്പിക്കും പുതിയ മന്ത്രിമാർ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും മന്ത്രിസഭയിൽ പതിനാല് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന കർണാടകയിൽ യെഡിയൂരപ്പയുടെ ഏകാംഗ മന്ത്രിസഭ അവസാനിക്കുകയാണ് സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഇരുപത് ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനം എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിയാകും യെഡിയൂരപ്പയുടെ പുതിയ മന്ത്രിസഭ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടറും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കെ എസ് ഈശ്വരപ്പയും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടാകും ഇവരിലൊരാൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായത് സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയ പതിനേഴ് കോൺഗ്രസ് ജനതാദൾ എം എൽ എമാരിൽ ആരെയും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അയോഗ്യരാക്കിയതിനെതിരായ ഹർജി സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതിനാലാണിത് കോടതിയിൽ നിന്നും അന്തിമ തീരുമാനം വന്ന ശേഷം മന്ത്രിസഭ വീണ്ടും വികസിപ്പിച്ചേക്കും മന്ത്രിസഭാ വികസനം വൈകിയതിൽ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് അതൃപ്തിയും പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് കർണാടക പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ മറ്റു മന്ത്രിമാരില്ലാത്തത് വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കാൻ പോലും ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ വിമർശനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നു സ്ഥിതി ശാന്തമാണെന്ന ധാരണയിൽ ചില ഇളവുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു ശ്രീനഗറിൽ സൈനികർക്കു നേരെ കല്ലേറുണ്ടാവുകയും പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ സൈന്യം പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും ഉണ്ടായി ശ്രീനഗർ മേഖലയിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് സ്കൂളുകൾ ഇന്നലെ തുറന്നിരുന്നു സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹാജർ നില കുറവാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കും പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് സുഹൂർ ഖയാം അന്തരിച്ചു മുംബൈയിലെ 